আসসালামু আলাইকুম আমি মিরাজ হোসাইন মাই বিগ ড্রিম স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর পরিমাপ অধ্যায়ের সূত্র নিয়ে যারা এই মুহূর্তে নতুন করে আমার ভিডিওটি দেখছো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবে যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন আকারে সবার আগে তোমরা পেতে পারো প্রথমে দেখো আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়ত ক্ষেত্রটা কি আমরা জানি যে চতুর্ভুজের পরস্পর বিপরীত বাহুগুলো সমান সেগুলোকে আয়ত ক্ষেত্র বলা হয় যেমন এই একটা কার্ড ঠিক আছে কিনা এই কার্ডটি একটি আয়তকার কার্ড যেমন দেখো এই কার্ডের বিপরীত বাহুগুলো এ বাহু আর এ বাহু এ বাহু আর এ বাহু সমান এই দুই বাহু পরস্পর সমান তাই যে শত্রুভুজের পরস্পর বিপরীত বাহুগুলো সমান তাদেরকে আয়তক্ষেত্র বলা হয় আর আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণক প্রস্ত এরপরে দুই নং বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গাকার বর্গাকার মানে কি আমরা জানি যে শত্রুভুজের প্রত্যেকটি বাহুই সমান তাকে বর্গাকার বলা হয় এ একটি কার্ড এ কার্ডের মধ্যে একটি বর্গাকার কার্ড এই কার্ডটি প্রত্যেকটি বাহু প্রত্যেকটি বাহু সমান তাই বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে বাহু ইন্টু বাহু অথবা বাহু হোল স্কোয়ার এরপরে দেখো ত্রিভুজের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি কার্ডের মধ্যে আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকলাম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি হচ্ছে হাফ ইন্টু বমি ইন্টু উচ্চতা দেখো এই ত্রিভুজটার এটা হচ্ছে বমি ঠিক আছে কিনা ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে বমি পর্যন্ত যে দূরত্ব এটাই হচ্ছে উচ্চতা তাই ত্রিভুজের উচ্চতা এটা তার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু বমি ইন্টু উচ্চতা চতুর্থ নম্বরটা হচ্ছে আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন আয়তকার বলতে আমরা কি বুঝি আয়তকার হচ্ছে যেই বস্তুটির দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং উচ্চতা তিনটি মানে দেওয়া থাকে সেটি হচ্ছে আয়তকার তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তনের সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত গুণন উচ্চতা এরপরে আসো দেখো ক্ষেত্রফলের পরিমাপ একক সমস্ত ক্ষেত্রফল গুরুর পরিমাপের একক হবে বর্গ যেমন আমরা যদি আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কথা খেয়াল করি তাহলে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত এর একক হবে বর্গ কারণ দেখো তোমরা এখানে দুইটা মান দেওয়া আছে একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর একটা হচ্ছে প্রস্ত তাই ক্ষেত্রফল গুলোর একক হবে বর্গ আর আয়তন আয়তন পরিমাপের একক হবে ঘন কারণ কি দেখো আয়তকার গণবস্তুর আয়তনে তিনটি মান দেওয়া থাকে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত গুণন উচ্চতা যদি কোন তিনটি মান দেওয়া থাকে তাহলে তার একক হবে গণ আর যদি দুইটি মান দেওয়া থাকে তাহলে তার একক হবে বর্গ আরেকটি সূত্র আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল আমরা দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত জেনেছি 